ഹായ് ഗൈസ് ദിസ് ഇസ് യുവർ ഫിലിം ജോക്കർ ഞാനിന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്കായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു ഫിലിം ഡയറക്ടർ ആകാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദൗത്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ടറിന് ഉണ്ടായിരിക്കാനുള്ള ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റീസിൽ ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്നത് വിഷൻ ഒരു സിനിമാ സെറ്റിൽ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും ഓരോ ജോലി ഉണ്ടാകും എന്നാൽ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ജോലിയും ഒരേ സമയം മാനേജ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ഫിലിം ഡയറക്ടറിൻ്റെ മെയിൻ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ടു സ്ക്രീൻ ഒരു നല്ല ഡയറക്ടർ ആണെങ്കിൽ വിഷ്വലി ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിനെ സ്ക്രീനിലോട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ് മുഖ്യമായ ഒരു ഡയറക്ടറിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമതായി ഉണ്ടായിരിക്കാനുള്ള ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഒരു ഡയറക്ടറിന് ഉണ്ടായിരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഒരു ഫിലിം ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും സജഷൻ പറയാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നാൽ ആ സജഷൻ നല്ലതുമായിരിക്കാം മോശവുമായിരിക്കാം അത് സ്വീകരിക്കണോ വേണ്ടേ എന്നത് അന്തിമമായി തീരുമാനിക്കാനുള്ളത് ഡയറക്ടറാണ് അതായത് ഒരു നല്ല വിഷൻ നല്ല ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഡയറക്ടർ ആകാൻ കഴിയൂ ഇത് എൻ്റെ വാക്കുകളല്ല അമേരിക്കൻ നടനും സംവിധായകനുമായ പ്രശസ്ത ആലൻ ആർക്കിൻ എന്ന സംവിധായകൻ്റെ വാക്കുകളാണ് മൂന്നാമതായി ഒരു ഡയറക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വാച്ച് ഫിലിംസ് അതായത് അടുത്തതായി നമ്മൾ ധാരാളം സിനിമകൾ കാണുവാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അതായത് ഒരു ഡയറക്ടർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ആരും ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല സോ ആൾറെഡി പലരും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന സബ്ജക്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തോട്ട്സ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം സോ ആൾറെഡി ധാരാളം സിനിമകളും ഡയറക്ടറും ഉണ്ട് മാക്സിമം അവരുടെയൊക്കെ സിനിമകൾ കാണുക വിലയിരുത്തുക മേ ബി ആ സിനിമകൾ ഗുഡ് ഫിലിം ആയിരിക്കാം ഓർ ബാഡ് ഫിലിം ആയിരിക്കാം കഴിയുന്നതും എല്ലാ സിനിമകളും കാണുക നമ്മൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് നല്ല പാഠം പഠിക്കണമെന്നും നിർബന്ധമില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ മിസ്റ്റേക്സിൽ നിന്നും നമുക്ക് ധാരാളം നല്ല പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുവാനായി സാധിക്കും ഒരു സിനിമ സക്സസ് ആയാലും ഫ്ലോപ്പ് ആയാലും എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകങ്ങളെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എന്തെന്നാൽ അത് നമ്മുടെ കരിയറിന് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നാലാമതായി ഒരു ഡയറക്ടറിന് ഉണ്ടായിരിക്കാനുള്ള ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ടിംഗ് ആക്ടർ അതായത് നമ്മൾ ഏതൊരു ആക്ടേഴ്സിനോടും പെർഫോമൻസ് കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പായി അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം അതായത് ഒരു ഡയറക്ടർ ബേസിക് ആക്ടിംഗ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്തെന്നാൽ പറയാൻ എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസവുമാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്ക്രീൻ പ്ലേ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് നമ്മുടെ വിഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയാണ് ലുക്ക് ചെയ്യുന്നത് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ തുടങ്ങി എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങൾ എ ടു സെറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കാണാൻ ലുക്കുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെയോ നിങ്ങളുടെ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ചൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക കാരണം ഒരു ഡയറക്ടറിൻ്റെ ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സിനിമയ്ക്ക് ആപ്റ്റായ ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ സിനിമയുടെ ഭാവിക്ക് അത് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഒരു അഞ്ചാമതായി ഒരു ഡയറക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ഫ്രെയിമിങ് ഫ്രെയിമിങ് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫ് മാത്രം തന്നെ ചെയ്യണമെന്നൊരു ജോബല്ല ഏതൊരു സിനിമ ആയാലും ഇമോഷണൽ കൺവേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിനിമയുടെ ഫ്രെയിമിങ് ആൻഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരു സിനിമയ്ക്കും ക്യാമറ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡയറക്ടറും സിനിമാറ്റോഗ്രാഫറും തമ്മിലുള്ള ഡീപ്പ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണവും ഇത് തന്നെയാണ് അടുത്ത് ആറാമതായിട്ട് ഒരു ഡയറക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കാനുള്ള ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഡി ഓഡിയൻസ് അതായത് ഒരു ഓഡിയൻസിന് മനസ്സിലായി സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ടെക്നോളജിയിൽ വന്ന സംസ്കാരത്തിൽ വന്ന അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ വന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് പുതിയ ചിന്തകൾ പുതിയ മെസ്സേജുകൾ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് സംവിധാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു പ്രേക്ഷകനെ മുഷിപ്പിക്കാൻ സ്ക്രീനിൽ
പ്രോസസ്സ് ആണ് അതായത് വിഷ്വല് ടെല്ലിങ് എ സ്റ്റോറി അതായത് ദൃശ്യത്തിലൂടെ പറയുന്ന ഒരു കഥ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യും ഷെയർ ചെയ്യും സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റുമായി നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ കാണാം ബൈ ബൈ